السلام علیکم مائی نیم از ڈاکٹر محمد آصف میں اسٹڈی کرتا ہوں ایم بی بی ایس کی تو جو ڈیلی کی روٹین کے ٹاپکس ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا تو ہم آج پڑھتے ہیں بلڈ کے بارے میں بلڈ کیا ہوتا ہے بلڈ از اے فلوڈ ٹیشو سرکولیٹنگ ان ویسلس میں اٹ کنسسٹ آف پلازما پلازما اٹس کمپوزیشن ہوتی ہے بلڈ کی جو کہ سکسٹی ٹو ففٹی فائیو پرسینٹ ان ٹور اوور آل بلڈ والیم میں ہوتی ہے اس کے بعد اس کے ایلیمنٹ کتنے ہوتے ہیں اس کے سیلز کتنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فسٹ آف آل تو ہم اس کے فنکشن پڑھتے ہیں کہ فنکشن کیا ہوتے ہیں بلڈ کے بلڈ کے فائیو ٹائپس آف فنکشن ہوتے ہیں جس میں ریسپیریٹری فنکشن ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹ آکسیجن کیسے کرتی ہے لنگس فرام دا سیلس ٹو دا باڈی اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دا باڈی سیلس ٹو دا لنگز اینڈ فار ایکسیلیشن اٹس بیسیکلی ریسپیریٹری فنکشن آف بلڈ then we further discuss about the transport function the blood how to transport blood it carries nutrients from the gastrointestinal tract uh, to body cells and hormones from the endocrine gland to the to their body cells it's all about the transport that blood how to transport in veins or through pulmonary arteries that uh, you know about the oxygenated and deoxygenated blood ye oxygenated blood or deoxygenated blood heart kaise آکسیجنیٹیڈ بلڈ کو لے کے آتا ہے اور کیسے اس کے عمل میں ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ ہوتا ہے نیکسٹ ون از ایکسریٹری فنکشن کہ بلڈ آلسو ٹرانسپورٹ ہیٹ اینڈ ویسٹ پروڈکٹ ٹو دا ویریس آرگن فار دا ایلیمنیشن فرام دا باڈی دین کہ کیسے ایلیمنیٹ کرتا ہے بلڈ باڈی سے تھرو ویریس آرگنز آف لائک ایلیمنٹری کینال کے تھرو کیسے بلڈ پہنچاتا ہے آگے دین وی ڈسکس اباؤٹ دا ہیومسٹیٹک بلڈ ہیلپ کرتا ہے ریگولیٹ اس کی پی ایچ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بلڈ ہیلپ کرتا ہے جیسے کہ ہم بفر سولیوشن میں سیکنڈ ایئر میں پڑھ چکے ہیں اور اس کا فردر یہ ہے کہ یہ ہیلپ کرتا ہے ایڈجسٹ باڈی ٹمپریچر کرنے میں اور باڈی ابزاربنگ میں ہیٹ جیسے باڈی میں ابزارب ہوتی ہے اس کے کولڈ پراپرٹیز کیسی ہوتی ہیں واٹر میں اور بیسیکلی جیسے آپ کو ان دا بگننگ بتایا تھا کہ پلازما کمپوزیشن ہوتی ہے تو اس کی جو کول اینڈ پراپرٹیز آف واٹر ہیں وہ پلازما بلڈ پلازما میں ہوتی ہے اور اٹس ویریبل ریٹ آف دا فلو آف تھرو دا اسکنز جیسے کہ ہم جانتے ہیں جہاں بھی ہمیں کوئی انجری ہوتی ہے تو بلڈ فورن اسکارز بن جاتے ہیں تو اس کی شیپ میں بلڈ کی بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں بھی پلازما ریلیز ہوتا ہے اس کے بعد فردر ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہ ایکسیس ہیٹ ہو تو ٹو بی لوسٹ ان دا بلڈ ٹو دا انوائرمنٹ جب باہر کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت بلڈ گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور دا نیکسٹ ون اور لاسٹ ون ہے کہ بلڈ کیسے پروٹیکٹیو ہے ہمارے اسکنس کے لیے کیسے ہمارے باڈی کے لیے پروٹیکٹیو ہے بلڈ کین کلوٹ وچ پروٹیکٹ اگینسٹ اٹس ایکسیسو لوس فرام دا گیسٹرو واسکولر سسٹم آفٹر انجری یہ بلڈ کلوٹ بن جاتا ہے جب بھی کوئی انجری ہوتی ہے ہمارے جسم میں باڈی میں جب بھی کوئی اسکارز پڑتے ہیں تو انجری کی کنڈیشن میں بلڈ کلوٹس میں سیول ٹائمز ہوتا ہے کہ ایسے کسی کی اگر پینڈکس کا مسئلہ ہے اس کی سرجری ہوئی ہے اور سم تھنگ لائک بون کریمپنگ ہے مسل کریمپنگ ہے بون بروک ہو جاتی ہے جیسے ریمولڈنگ کا پروسیس میں اور اس سے ٹیشو ڈیمیج ہوتے ہیں تو ٹیشو ڈیمیج ہونے کی صورت میں بلڈ کلوٹ تو بنتا ہی ہے ایف اگر بلڈ کلوٹ بن جائے تو وہ کیسے پروٹیکٹیو ہے ہمارا بلڈ اس کے بارے میں کہ ان ایڈیشن اٹس وائٹ بلڈ سیلس پروٹیکٹ اگینسٹ ڈیزیز بیک کیرنگ on phagocytosis several type of blood proteins like including antibodies interferons complement to help protect against the disease of various ways now it's time to discuss about the cells of blood there are many types of cells of blood but we are discussing up few that first one is the erythrocyte what are erythrocyte erythrocytes are non nuclear cells without organelles isme koi organelle nahi hoti sirf ye nuclear cell non nuclear cells hote hain inka basic function hota hai ki erythrocyte respiratory and further transport of oxygen of carbonic acid at expense of hemoglobin do you know about the hemoglobin second year so we don't need to discuss about that number of erythrocyte cells and in اینڈ ہیمو گلوبن میل میں کیا اس کی تعداد ہوتی ہے اور فیمیل میں کیا ہوتی ہے تو میل میں تھری پوائنٹ 
नाइन टू फाइव पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टेन इज ट्वेल्व एंड इसकी होमोग्लोबिन की बात करें तो ये एक सौ तीस से एक सौ साठ ग्राम पर लीटर में होती है और फीमेल में इसकी तादाद की बात करें तो ये थ्री पॉइंट सेवन से फोर पॉइंट नाइन मल्टीप्लाई टेन इज ट्वेल्व पर लीटर होती है और इसकी हीमोग्लोबिन की बात करें इन फीमेल में रिथ्रोसाइड सेल्स की तो ये होती है वन ट्वेंटी टू वन फोर्टी ना फर्दर हम इसके बारे में हीमोग्लोबिन को बढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन असिल है क्या चीज़ हीमोग्लोबिन कंसिस्ट करती है फोर पोलीपेप्टाइड चेंज एंड ग्लोबिन दैट ईच कॉन्टेक्ट टू एन आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप के साथ जैसे हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं अल्फा चेंज हीम ग्रुप कैसे बनता है हीम और आयरन बन के उसकी डिग्रेडेशन होती है उसके बाद हीम सेंथिस बन जाती है हीमोग्लोबिन प्रोसेस कैपेसिटी टू कॉन्टेक्ट ऑक्सीजन डाइऑक्साइड टाइप ऑफ ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन ए हीमोग्लोबिन ए टू हीमोग्लोबिन एफ इनकी परसेंटेज ए की नाइन्टी सिक्स होती है ए की बात करें तो ए वन पॉइंट फाइव टू थ्री और हीमोग्लोबिन एफ वन परसेंट ओवरऑल ऑफ अब हम इसकी क्लिनिकल कोरिलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड इसमें डिजीज क्या क्या आती हैं जैसे कि रिथ्रोसाइड सेल्स में सिकल सेल एनीमिया की बात होती है तो डोंट फॉर गेट अवर दैट ये इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन एट सिंगल लोकस ऑफ द बीटा चेन एंड वेलान इन कॉर्पोरेटेड इन टू दीक्वेंस ऑफ इन स्टेड ऑफ ग्लूटामेट फॉर्मिंग अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन दैट वेन द ऑक्सीजन टेंशन इज रिड्यूस ड्यूरिंग स्ट्रेसनेस एक्सरसाइज वेन वी डू एक्सरसाइज दैन हीमोग्लोबिन रेट इज इंक्रीज ड्यू टू एक्सरसाइज एक्सरसाइज समथिंग लाइक वॉकिंग वॉकिंग समथिंग प्लेइंग गेम्स like that sickle cell anemia is prevalent in the black population especially in those whose ancestor lived in the region of africa where malaria is endemic further hum padhte hain ki shape kya hoti hai erythrocytes ki to ye disc shaped erythrocytes hote hain jinki discocytes about 80 to 90% percent percentage mein hoti hai aur agar inki deficiency hoti hai to planocytes with plane surface ki tarah skin pe show hote hain uske baad spine face aur enterocyte ki baat kare to ye old form mein hote hain like capsule shaped or stomatocytes inke cells ka name ho gaya उसके बाद स्फेयर शेप्ड और स्पेरोसाइड्स इनके सेल्स होते हैं चेंज ऑफ शेप सब सबसे अहम बात जो इसमें होती है ना इसके अरिथ्रोसाइड्स के भी आगे सेल हैं जिनका नाम होता है पोकिलोसाइटोसिस पोकिलोसाइटोसिस क्या होता है कि चेंज ऑफ शेप इन जैसे इस अरिथ्रोसाइड सेल की चेंज शेप हो जाती है इसकी शेप होती है बाइकन टाइप जो कि स्टेन इन द ऑर्गिन औरेंज पिंक कलर में होती है और अगर इनकी नॉर्मल परसेंटेज की बात करें इन मेचर रेटिकुलर साइड से जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड में देयर साइटोप्लाज्म इज स्टेन इनटू ग्रे ब्लू कलर विद द प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुलर एंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स इसका लाइफ स्पेन की बात करें कि अरिथ्रोसाइड में आए जो आर बी सी होते हैं सेल की तादाद बॉडी में ये इनकी तादाद लिमिट की बात करें तो ये वन ट्वेंटी डेज तक एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद ये जो डेली बनते हैं सेल्स रिथ्रोसाइड ये दो सौ टू हंड्रेड मिलियन अबव रेड ब्लड सेल्स जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं माइक्रोफिज की वजह से इनके कौन कौन से ऑर्गन में होते हैं एक स्प्लिन में होते हैं एक बोन मैरो में होते हैं और एक लीवर में होते हैं नो हम बात करते हैं लीकोसाइड्स की ये सेकेंड टाइप है ब्लड की सेल्स की लीकोसाइड होते हैं वाइट ब्लड सेल्स और इनकी नंबर होती है पर लीटर के हिसाब से यानी कि फोर फोर टू नाइन मल्टीप्लाई टेन डेज नाइन लीटर के पाई जाती है इन लीकोसाइड्स में यानी ह्यूमन बॉडी में और आल उम्र दैम इनमें सब में न्यूक्लियस होता है पड़ा और ये एबल टू इंडिपेंडेंट मूविंग और ये इन इंडिपेंडेंट होते हैं कि ये सेल्स के दरमियान कोई इनको रोकने वाला नहीं होता ये फ्रीली मूव करते हैं ब्लड में और बैक्टीरिया और इनका फंक्शन होता है कि ये रियलाइज करते हैं टिश्यूज जहाँ पे माइग्रेट होते हैं फ्रॉम द वॉल्स टू द वेसल्स वेसल से मूव करते हैं यानी इंडिपेंडेंट होते हैं इनको कोई रोकने वाला नहीं होता और फर्दर इन लीकोसाइड्स की होती है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में जैसे मार्फोलॉजिकल एंड टेंचिकल साइंस होते हैं ऑल ऑफ द लीकोसाइड डिवाइड इन टू टू फॉर्म्स में डिवाइड होते हैं ये ग्रैनुलोसाइड्स में और ए ग्रैनुलोसाइड्स में ग्रैनुलसाइड में होते हैं जहाँ पर स्पेसिफिक ग्रैनुअल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं ए ग्रैनुअल जहाँ पर स्पेसिफिक ग्रैनुल्स ना हो साइटोप्लाज में और इनका बोथ का फंक्शन क्या होता है कि ये इन दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है वो है प्रोसेस जो अरिजोफिली ग्रैनुल जिसमें लाइजोसोम की हम बात करेंगे जो कि डाइजेशन का अमल होता है हम डिस्कस किया था कि ग्रैनुलसाइट और ए ग्रैनुलसाइट क्या होते हैं और उनकी आगे हम 
जैसे कि सेल है पड़ा वो ब्लड का एक तो उस ब्लड के सेल्स के आगे लिक्विसाइड के आगे टू फर्दर डिवीजन होती हैं उन डिवीजन का एक का नाम है ग्रेनुलसाइड दूसरे का नाम है ए ग्रेनुलसाइड और अब ए ग्रेनुलसाइड की तीन आगे टाइप होती हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं न्यूट्रोफिलिक होती है न्यूट्रोफिलिक जो कि स्टेन ऑफ बेसिक एंड एसिड डाइज में इंटू पिंक कलर में पाई जाती है जैसे इनकी शेप देखते हैं रिथ्रोसाइड की शेप और होती है ज़्यादातर इनके एम सी यूज़ में यही पूछा जाता है कि इनकी शेप क्या होती है आपको शेप आगे माइक्रोस्कोपिक शेप दिखा दी जाती है उसमें आपको पता करना होता है कि कौन सा आपने पिक माइंड में रखनी होती है कि इसमें कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल पिक न्यूट्रोफिलिक की है कौन सी बेसोफिलिक्स की है कौन सी असिनोफिलिक्स की है नेक्स्ट है बेसोफिल्स बेसोफिल्स ये भी डाई स्टेन जो थे इन डार्क कलर में होता है और असिनोफिल्स ये स्टेन एसिड होता है इनटू ब्राइट पिंक कलर्स में होता है ये नो न्यूट्रोफिलिक्स की बात करते हैं जो कि ग्रेनोसाइट की फॉर्म है आगे न्यूट्रोफिल्स कम्पोज होते हैं मोस्ट ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स पॉपुलेशन जैसे हमने फर्द पहले भी बात की थी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं कि लीकोसाइट्स होते भी वाइट ब्लड सेल्स हैं और दे आर अवॉइड फाइगोसाइटोसिस फाइगोसाइट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया जैसे फाइगोसाइटिस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है इन वेंट सी टी स्कैन स्पेसिस के थ्रू न्यूट्रोफिल्स हैव स्लाइटली ऑक्जोफिलिक साइटोप्लाज्म विद द लिटल नंबर ऑफ ऑक्जोरिक एंड नंबर स्पेसिफिक न्यूट्रोफिलिक ग्रेनल्स जिसका ग्रेनल्स टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं न्यूट्रोफिल्स हैव स्पेसिफिक ग्रैनुअल इसमें मखसूस किस्म के ग्रैनुअल्स पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन मैंने पहले भी बात की थी कि लाइजोसोम्स बेसिकली जो डाइजेशन के अमल में आते हैं जिनको मेम्ब्रेन बैक्टीरिया को मेम्ब्रेन से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं उसके बाद इसके लेक्टोफ्रीन है बड़ा ग्लू टूगेदर ये भी एक ग्लू टाइप के बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं और इसमें विटामिन भी होते हैं बी ट्वेल्व बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो ग्रैन और लाइजोसोम विद हाइड्रोलिक इंजाइम्स होते हैं टर्सरी ग्रैन कंटेन करते हैं इसका लिगाटेनेज इंजाइम है अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इसका फंक्शन क्या होता है न्यूट्रोफिल्स का जो कि बेसिकली किसकी टाइप है हमने पहले भी बात की थी कि लीकोसाइड जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स की आगे दो डिवीजन होती हैं ग्रैनुलसाइड्स और ए ग्रैनुलसाइड्स ये ग्रैनुलसाइड्स की आगे फॉर्म है तीन एक होती है न्यूट्रोफिल्स बेसिफिल्स एंड एजीनियोफिल्स हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में द बेसिक फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर फाइगोसाइटोसिस डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड पार्टिसिपेंट्स इन्फ्लेमेशन रिएक्शन जैसे भी किसी की चीज़ पर सूजन होती है तो उस टाइम ये सिर्फ और सिर्फ इनका काम होता है कि बैक्टीरिया को जाके किल कर देना फाइगोसाइटिस इंडेक्स की बात करें तो इसमें ट्वेल्व से ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब्जॉर्ड होते हैं एक सेल में और इनकी परसेंटेज फाइगोसाइटोसिज न्यूट्रोफिल्स कम्पोज होते हैं इसकी कंपोजिशन की बात करें तो सिक्सटी नाइन टू नाइन्टी नाइन परसेंट इन हेल्दी पीपल ऑफ एज अबाउट एटीन टू ट्वेंटी फाइव ए लिमिटेड एज है देन न्यूट्रोफिल्स फंक्शन है इंट्रोडक्शन विद कीमोट्रेटिक एजेंट टू माइग्रेट इन टू साइड ऑफ इनवेड बाय माइक्रो ऑर्गेजम द इंट्रेक्शन बिटवीन द न्यूट्रोफिल्स एंड एंड द एथीलियो सेल्स कॉज द न्यूट्रोफिल्स टू द रोल स्लोली अलॉन्ग द वेजल्स एंड एथीलियम लीनिंग अब न्यूट्रोफिलिक स्लोली माइग्रेशन करते हैं इंटरल्यूक्यून सेल से मतलब आई एल वन से इंटरल्यूक्यून सेल्स होते हैं जिसको आई एल की फॉर्म बताई जाती है और एक डिजीज डिजीज़ होती है जिसमें बैक्टीरिया काज करते हैं डिजीज इनको जा न्यूट्रोफिल्स का काम होता है उन बैक्टीरिया को जाके किल करना उस डिजीज़ का नाम है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ये इंड्यूस होते हैं एंडो एपिथीलियल सेल्स में टू को एक्सप्रेस इंट्रोसेलर एडिसन मालिक्यूल टाइप वन जब जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो ब्लीडिंग के दौरान भी ये न्यूट्रोफिल सेल्स जो होते हैं इनको ब्लड क्लॉट बनने में मदद देते हैं जैसे अब स्कार्स पड़ जाते हैं किसी हाथ पे इंजरी हो जाती है तो जिसका यानी कि अडल्ट है तो उसकी मैकेनिज़म बहुत ज़्यादा होता है तो ये न्यूट्रोफिल सेल्स जो होते हैं फ़ौर जाके उन बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं और जो रिलीज हेल्प के हाइड्रोलैटिक इंजाम की हेल्प की वजह से ये वहाँ पर क्लॉट जल्दी बन जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती और अगर इन एडिशन करें इसमें तो ज़्यादा मैनुफैक्चर क्या होते हैं रिलीजिंग निक्रोट्रॉन्स एंड न्यूट्रोफिलिक असेस्ट होती है इनिएशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में और इसका सीक्वेंस होता है जो कि इवेंट फॉलो करते हैं हम बाइंडिंग द न्यूट्रोफिल जो कीमियोटैटिक फैक्टर रिलीज बाय रिलीज बाय मस्ट सेल्स एंड बेजोफिल्स टू द न्यूट्रोफिलिक प्लाज्मा और इनका बेसिकली एक रिसेप्टर होता है जो कि रिसेप्टर इनको रिस्पॉन्स करता है न्यूट्रोफिलिक 
एनसीएस एनसीएफ जिसका मुखफ होता है वो इस फंक्शन को परफॉर्म करता है लाइक आगे जिलेटिन आई ओके गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे इंशाल्लाह आई मीट अगेन डू सपोर्ट माय चैनल